クロワークスはいどうもクロワークスですということで本日の動画はですねサムネイルタイトルにある通りめちゃめちゃ激アツグルメスポット見つけたぜということで皆様に動画をお届けしようということでカメラを回させていただいております今回取材させていただいておりますのは茨城県神栖市神栖一丁目にあります新しくできました神栖横丁さんにお邪魔しております今ね映像に映っている通り向かいに大きなホテルがありますこちらのホテルは鹿島セントラルホテルさんですね本当にこの神栖市の一等地にできた神栖横丁さんなんですがお隣はですね、ともえさん、そして向かいにはホーマックさん、はい、こんな立地条件のね、めちゃめちゃ立地がいい場所にできた神栖横丁さんに、今回はですね、グランドオープン前に、プレオープンの状態で潜入取材をさせていただきました。何やらね、私、すぐる代表、ちょっとノリノリになっておりますが、実際に神栖横丁さんの中、覗かせていただこうと思います。これからね、店内の全体の様子、皆様にお届けしていこうと思うんですけれども、なんせ、グランドオープン前のプレオープン状態で取材をさせていただいておりますからお店としてはですねまだバタバタ準備をしているところそんなね雑多な状況を皆様にお届けしたいということで無理を言ってですね、えー、オープン前に、はい、取材をさせていただきましたお店の感じはこんな感じでございます全部でですね13店舗のお店が入っておりまして、えー、全ての、えー、お店がかぶることなくいろんなね業種というかいろんな食べ物が食べられるようなお店が13店舗詰まっているそんな横丁でございますはい一番の奥の方からですね、えー、各店舗撮,撮影をさせていただいてるんですけれどもこちらのお店はですねめちゃめちゃ映えるメニューをねいくつか準備されているようでしたいや今回ねあの撮影することができなかったんですが今度行く機会があったらですねその映えるメニュー楽しみたいなというふうに感じさせてもらえるお店でございましたはいそしてお次はこちらのお店こんな感じのね立ち飲みスタイルかっこいい立ち飲みスタイルのお店ですがお店の名前今出てきます国園さんというお店でございますこちらのお店はですねこの神栖横丁の中で唯一神栖のお店ではなく横浜にあるお店の2店舗目ということで出店されているようですこちらのメニューはですね1品取材をさせていただいておりますので後でご紹介させていただこうと思いますはいそしてお次はこちらでございますこちらの桃焼きジャパンさんこれめちゃめちゃうまかったんですこちらのお店に関しましてはえクロワークスのライブでですね映像を撮らせていただいておりますですので、えー、とこの動画の、ね、概要欄に URL 貼っておきますライブの URL 貼っておきますので気になる方はそちらチェックしてくださいめちゃめちゃうまかったです、はい、そしてお次のお店はこちらこちらのお店もですね今回取材することできなかったんですがもつ煮込み屋さんでございます僕もつ大好きなんでですねこちら次行く機会があったらぜひとも食べてみたいといいとう,うに思いますそしてお次はこちらでございます鉄板焼き二郎さんということでもんじゃ焼き屋さんですかねここもね取材することできなかったんでまたの機会取材させていただきたいと思いますそしてそしてこちら加賀屋商店さんなんですがこちらの餃子がめちゃめちゃ美味しかったこれもですねえクロマックスのライブの方でご紹介をさせていただいておりますよかったらそちらをご覧いただければと思いますこちらの串太郎さんの串カツ食べさせていただきましたがこれもめちゃめちゃ美味しかったでございますこちらの様子もですねライブでお届けしてますんで気になる方はぜひチェックしてください、はいそしてお次こちらでございます、えー、汁なしラーメン油そばの一休さんこちらもですねもうお腹いっぱいすぎてね食べることできなかったんですがここもマジ食べに行きたいお店はいそんな感じでいっぱいまだまだお店はありますよこちらですねたこ焼き屋さんでございますこちらのねたこ焼き屋さんのお名前すごいですよその名もタコとハイボール間違いなくたこ焼きとですねハイボール合うから食ってってよ飲んでってよっていうそういうお店でございますこちらのねお店に関してはたこ焼きを焼く様子をですね、えー、少し映像を撮らせていただきましたもう見てくださいこのたこめちゃめちゃ大喜利になってるね大きなたこがたこ焼きの中に仕込まれているのがわかると思いますもう聞いてくださいこの焼ける音めちゃめちゃ食欲そそられますよねこれ夜これこの動画夜見てる人はめちゃめちゃ飯テロ動画になってると思いますがこんな感じのたこ焼きもう最高でございますよねはあお腹減ってきたそれでね僕びっくりしたのがこうやって返す途中にまたねこうやって生地を追加してるんですよねで伺ったところこちらのお店は本当にあの焼き上がるまでに生地の追加っていうのを何度か繰り返すそうですなのでしっかりと生地が詰まった外はちょいかり中はとろふわのたこ焼きが出来上がるといやーなんかもう本当にお腹減ってきますよね本当にお腹減ってきたどうしようコンビニ行こうかな<笑>はいそして続いてはこちらはい
ティラミス専門店ということでですね、えー、横丁に飲みに来たお父さんが罪滅ぼしで、えー、ティラミスを買って帰るなんてこともできるそんなお店でございますそしてそしてこちらはですねおむすびの専門店厚焼き卵専門店の花さんでございますこちらのねおむすび屋さんも取材することができなかったんで今度立ち寄った時にですね買ってみようと思いますお次のお店はこちらということで海鮮バルということで海鮮バルさんでございますこちらもですねライブで取材させていただきましためちゃめちゃ美味しい料理ありましたんでよかったらご覧になっていただければと思いますそしてですねこちら最後にご紹介させていただきますのはこちらトブラカワウオ店さんでございます今回ですねこちらの上瀬横町の取材こちらのですねきっかけをいただきました戸村川運転さんこちらのお店はですね主にうなぎを出していただくお店ということになっておりますこんな感じでかっこいい感じのお店構えになっておりますがはいこちらでですね超一流のうなぎがもうすでに蒸されていますこれねめちゃめちゃ美味しかっためちゃめちゃ美味しかったんでこれを皆様にお届けしたいということで映像を撮影しておりますねこんな感じで美味しそうに蒸し上がった肉厚の脂たっぷりのうなぎちゃんこちらをですねしっかりとタレに漬け込んで焼いていくといやーもうよだれがたまらんよだれがたまらんというかよだれが止まらん<笑>もうねこれをね焼き始めるとねお,みお店の前がめちゃめちゃいい香りに包まれるんですよこのねうなぎに関しては本当の一流店に卸されているようなそういったうなぎがですねリー,ズリーズナブルな価格で食べられるということでもうここには行列必須なそんなお店でございますほら見てくださいめちゃめちゃ美味しそうでしょうメニューはこんな感じになっております実際に一流店に卸されているうなぎと同じうなぎを使用しているわけですから本当にねお高いお店でうな重を頼むよりめちゃめちゃリーズナブルにうなぎを楽しむことができるラインナップになってますしかも肝焼きもあるということでですね上須横丁にお越しの際は必ず立ち寄っていただきたいお店ということになっておりますがこんな感じでですねパンフレットもありました実はですね今回上須横丁の取材をさせていただくにあたってこちらのね戸村川魚店さんの6代目店主戸村さんにですねお世話になりましたこの後ですね戸村さんにですねお話を伺っているインタビュー動画ありますのでそちらの方をご覧いただければと思いますはいということで今回ですねメインで取材させていただくことになりました、えー、戸村川魚店の6代目店主戸村さんお話を伺わせていただこうと思いますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいということでこちら、えー、上津横丁に、えー、戸村川魚店さん出店ということなんですけれどもえー、そもそも戸村川運店さん、えー、ご覧の方、知らない方のためにどんなお店なのかというのをご説明していただいてよろしいでしょうか、はいえー、戸村川運店の戸村と申します、はいえー、創業明治30年、えー、と私で6代目になります、はいえー、西暦でいうと1897かな、はい、あれこれ1200年ぐらい経ってると思います<笑>すごいすごい、はいはいえー、と名前の通り川魚の専門店で、はいえー、鯉とかフナとか、はい、うなぎとかシジミとか、はいえー、そういったのをメインに扱っていた今は私の代になってから、はいえー、うなぎに特に特化して、はいえー、お店にして、はいえー、させてもらってます、はいでえー、と今回、えー、上瀬横丁さんに出店ということなんですけれどももちろんここ、えー、とお食事ができるスペースなのでこちらでうなぎを食べさせていただくことができる。はいはい、お店ということなんですね。そうですね。はい、えっ、ー、とテイクアウトの専門店が三店舗ありまして、はい、このテイクアウト専門店に関しては、はいえー、横丁の他のお店に、はい、えっ、ー、と持ち込みが可能になっていると。ほー。ということはですよ。ここのお店いっぱいありますけれども、はいはい、えっ、ー、と実際にじゃあ戸村川温泉さんでえっ、ー、と買われたうなぎを、はい、他のお店に持ち込んで食べることも可能と。えー、海鮮バルのお店で、はいえー、とうなぎの肝焼きも食べられるでしょあじゃあうなぎの肝焼きをこちらで戸村カウンターさんで買われて向かいの海鮮バルでお魚に合った、はいはいえー、とうなぎの肝焼きに合ったお酒を楽しむこともできる、はい、でも将来的にはその反対側のあの<笑>、はいね、タコとハイボールさんのたこ焼きの中にあの白焼き入れちゃおうかな<笑>
そんなことも、はいあのはいね、やっぱり横丁の中のお店同士のコラボは非常に面白いんじゃないかなと、はいはいはい、スペースで考えてまして、はいえっと、ちなみに隣のおにぎり屋さんなんですけど、おにぎり屋さんはいえー、ここのお店、もともとうちのうなぎあの使ってもらってたことがあるんで、はいえっと、うちのお店のうなぎのおにぎりなんかもね、ちょっと提供して作ってもらっちゃおうかななんて。いいですね、いや、僕、ここお邪魔させていただいて、一番最初に思ったのが、ちょっと前、一昔前に流行った、あの、屋台、あの、なんていうんですかね、屋台村的な飲食店さんって結構、あの、流行った時期があったと思うんですけど、それに近いような形で、で、さらに、いろんな出店者さんが集まることによって、いろんなものが同時に楽しめる。で、その上、今お話伺ってると、出店者さん同士、でコラボがどんどん始まるというようなお話を伺ってたので、はい、ここでしか食べられないようなコラボレーション料理がどんどん増えていくんじゃないかと、そ,、ね、うわそれは面白いですね。なので、はい、最初、要は、えー、とデベロッパー側は、はいえー、とこの今、14店舗入ってるんですが、14店舗の中で、はいえー、と1業種しか要は言えないと、はい、なんでたこ焼き屋さんが2軒とか、はい、あそういうことはないように、はい、それぞれ、はい、あの全くカラーの違う。はいはいはい、お店になってますので、はい、その全くカラーの違う中に、まあ、うちであればうなぎをメインでやらせてもらっているので、はいえー、と違うところに提供することでそれこそ我々川魚屋では考えられないようなメニューが登場してしまうんじゃないかと、はい、そこの化学反応はどうなるかはやっぱりやってみないと分かりま、ね、いや面白いですねでここに出店するって手を挙げた企業さんが多数いらっしゃるわけじゃないですか、うんそうですねね、なんでもうこのね上洲の地域の,、はい、あの飲食店さんがどんどんどんどんコラボレーションしてここでしか食べられないようなものが全国場合によっては全国にまで発信されていくとそうです、ね、いやー面白いですねパクられたいですよねああもう,もう,う,ちうち初めにやったんだけどさそうそうそうそうパクられちゃってさみたいなそう,そ,うそ,うそ,う<笑>そういうのできたら面白いですね飲食取ってこないんではいはいはいいやめちゃめちゃ面白いですねいやなんか今お話伺わせていただいてもう来ただけでワクワクするような施設だなっていうことは思わせていただいてたんですけど今のお話伺ってさらにワクワクしましたこれどんどんどんどんあのあれ先月来た時にはなかったけどこんなメニューができてるよっていうことでもう通う理由ができるようなその上瀬横丁っていうのがなんとなくイメージできたので僕もですねあのこちらの方通わせていただこうと思いますはい、はい、すいません長々とお話伺いました、えー、戸村川大店さん6代目店主の、えー、戸村さんにお話を伺いましたありがとうございますはい、ということで、えー、少しですね、音声聞き取りづらくて申し訳ございませんでした。ということで、時系列的にはですね、こういった取材をさせていただいた後に夜の様子も撮影してきました。で、その後に、あの、飲んだくれの YouTube ライブに進んでったっていう時系列なんですけれども、これね、夜の様子もね、結構綺麗でかっこよかったんですよ。プレオープンということでですね、関係者、えー、その他、えー、懇意にしているお客さん等々で賑わっている店内の様子なんですが、グランドオープンの時はもっと賑わっていたそうです。いや、いいっすよね、この感じ。キラキラした店内でですね、みんながワイワイ楽しく飲食しているこの様子、なんか心が温まるというか、あ、この中に入りたいって思うような、そんなね、横丁の雰囲気になっております。そしてそして最後の最後にですね、冒頭でお話しさせていただきました、国園さん。こちらのですね、黒メンチ。はい。いただきましたので、映像でお届けしようと思います。見てください、お肉の感じ。もうマジね、お肉好きにはたまらない感じのね、こういったお店がたくさん入っている上瀬横丁。実はですね、今回、地域情報誌のタノシティさんともコラボという形でですね、僕、地域情報誌に出演しております。こちらの情報誌、地域限定になっておりますので、遠方の視聴者さん、クロワークスベースにたんまりいただいております。欲しい方は言っていただければお渡しできますので、ぜひともお声掛けください。ということで、画面暗くなっちゃいましたが、あの、こちらの上瀬横丁のね、情報も概要欄、コメント欄に記載しておきますので、気になる方はご覧になっていただければと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。